，想都不用想，这银行的小姐肯定又是韩主任说的。什么叫又是韩主任？他怎么了？这韩主任挑着债权人，跑到咱律所来跟我这讨债了，还好有人把我压住了。银行的事儿没有证据，我们先不要乱想，啊！银行本来就是占有优势的，那现在他又抢先一步提出了诉讼和保全，我们要做更坏的打算。哎，英子，你现在除了这套房子，还有别的住处吗？没有。那要是真把我赶出去……那我只能睡大街上。行了，没有那么惨，哪能让你住大街上？嗯，秋华，我跟英子再说几句话，你去把韩律师给我叫好。嗯、接下来的日子呢，你肯定会很难熬的。我想了一下，律师费。我就收一半，你拿回去一百万。我刚才跟您开玩笑呢，房律，不用。这个我就要说你了。女人呢，可以要强，但是不能逞强。当时我之所以答应做你的律师，看的不是这两百万，是你那种遇事不慌，能想出这样一个办法来保全自己。哎，我觉得我很欣赏你。这两百万对我来说不算什么，对你来说，那可是救命的钱。听我的话，拿回去一百万。王磊，我也不是逞强，我用这个钱来购买您和秋华的法律服务，是因为我觉得你们值这个价。那至于我自己呢，您可以放心，我吧，就是到什么时候都想活得体面一点。我不接受别人的怜悯，也是体面的一部分。好吧，随你。师傅，王律师，让我有事儿。坐。是你把罗英子丈夫逃跑的事儿告诉银行的？嗯，这话从何说起？我我可从来没和那个银行打过交道。你不是挑拨他一个私人贷的债权人，到所里来找他讨债吗？啊，那是我一个当事人，我也就那么随便一说。可银行的事儿，我我从来……行了，甭解释了。老韩。我这个人呢，什么事情都可以忍，但是为了一己私利来影响所里的利益，我可忍不了。更何况是陷害我的当事人。你是个老同志了吧？这种事情不要再发生第二次，好吧？别忘了啊，我这儿可有你好几个投诉呢，都替你压着。真不是我说的，私人贷的事儿是我随便一说，这个错我认。可银行的事儿真不知道我。行了，你也甭解释了，有则改之，无则加勉。以后真的不要有这种事情再发生。
，想踩着我的头上往上爬，还有没有王法了？一个实习律师，你想踩着老江湖头上拉屎？那什么意思？支持不动了是吧？我喝茶呢，你给我倒温水。怎么冒着热乎气儿？你想烫死我？韩主任，您遇上事儿别把邪火往我身上撒，行吗？他那个案子不许再跟了。我是签了协议的，和方律同一份协议。你也拿方律红来压我？哦，没有没有，我说的是事实。您先冷静一下。我先出去忙了。哎，方律师。什么风把您给吹过来了？这不是有事儿吗？啊，那个余行长在开会，他让我呀先招呼一下您。老于说了，说中午不许走，倒要请您吃饭。哎呀，吃饭呀，这么说话，这不是有事儿来吗？方律师代理过他们的一个案子，那肯定赔偿了，您赔一个多亿了。那您看，东西都已经准备好了，是跟我们过去看呢，还是先在这歇会儿？现在就过去吧。和上次一样，身份证是我的，签名不是我的。嗯，签名，我看看。签名，哎呀，这笔记这个东西，哎，方律师，哎，我记得有个说法叫，谁主张谁举证。那您要说这个是伪造的，那您就得找出证据来证明啊。我们会向法院申请做笔记鉴定的。那就好，那就好。既然是两个人的签名，那办贷款的时候一定是两个人一起来才对。嗯。当时的监控录像总有吧？监控录像。哦，监控录像那个时间段坏了。好，一直没修好，真够巧的。是，太巧了。经办人总在吧？嗯，他在。需要把他叫过来吗？那肯定要叫过来呀。哦，那我现在去叫，准备上等了。王经理好，王经理好。哎，陈律，行里出了点事儿，你得赶紧过来一趟，啊，好，我知道了。这事儿要是闹大了，成了坏账，咱俩谁也跑不了。啊？现在只能将错就错。哎，你也不用紧张，当初咱们这么做也是为了行里的利益考虑。再说了，那个刘明之前的信贷记录一直非常好，咱们帮他办这笔贷款也不是什么太大的错。那房子不是还在咱们手里边压着呢吗？我尽快处理就好了。哎，对了，那个人叫罗英子，进去之后我会给你介绍，你什么都别管，就一口咬定是他就行了。嗯，知道了吗？明白了，看你的了。来了来了，我给大家介绍一下啊，呃，这位就是我们当时的经办人小王。小王。
这位是方总，方律师，他之前给咱们银行挽回过一个亿的损失。哦，哎，这位是姑娘，你确定当时是他办的贷款吗？那天来的就是您，是吗？啊啊！我认错了，那天来的是你。胡说，我就没来过你们银行。就是您，那天您跟您丈夫来办贷款，我给你们办的。姑娘，你对自己说过的话是要负法律责任的，明白吗？肯定是要负责任的嘛，方律师，您要保护您的当事人，那我们肯定要保护我们的股东利益啊，对吧？都有责任。那个王经理肯定是交代过那女孩了。伪造签字不怕，咱们可以在庭审中申请鉴定签字的真实性。但问题是，银行已经冻结了这个房产。如果银行贷款认定是夫妻债务的话，那这个房子就很难保住。那咱们怎么办？单单打掉抵押协议的真实性是远远不够的。重点在于，贷款的这一千万，是不是没有用于你们夫妻的共同生活？但问题是，刘明已经伪造你的签名，变更了法人和股东。所以呢，这个贷款如果是用于了夫妻共同经营的公司，也很有可能会被认定是夫妻共同债务，并且那这个房子，刘明他也有份额了呀。所以呢，准备好，收官司，腾房子喽。我知道了。不过有个办法啊，您说可以保住这个房子，起码是暂时保住吧。刘明他是在出走前一个月贷的这一千万，对吧？贷完之后，他立刻把钱就转到了国外，恶意非常明显。那现在你如果去公安部门告他诈骗，如果公安一旦立案，那银行诉你的案子就不得不延后。我提的这个方法，你好好想想。嗯，嗯。方律，上车吧。走吧。哎，不是你会不会？又是你啊！要说咱俩没关系吧，我觉得都没人相信。怎么又是你啊？不是你怎么停车的呀？啊，我怎么出去啊？我怎么停车了？你看看你那车都没停在停车位里面，那边的车一辆一辆这么排过来，我就停了。那别人干嘛你就干嘛，那么没个性啊！快点的，你倒出去让我出去。你出吧。我出不去啊。一把轮不就出去了吗？这么宽。我一把轮只能把你给撞了，你信不信？行行，你下来吧啊，我给你开出去，我还赶时间呢。行。哎，陈律师你好啊。哟。方律好久不见啊，好久不见。你们怎么在这儿啊？我们来办点事情。啊好啊。他手比较潮，麻烦你了。嗨，不麻烦，我们开出去。小心点，别把我车蹭了。麻烦来了，怎么了？我怎么就忘了呀？他是银行方面的代理人啊。方律师，您还害怕他呀？不是怕。这个陈硕呀，他在律师界是出了名的没底线。只要能赚钱，什么官司都敢打。只要能赢官司，什么招数都能使得出来。他代理了一个农民工的讨薪的案子
，成功的帮当事人讨回了拖欠的工资。可是结果呢？当事人翻脸不认账，不想给他律师费。那然后呢？他反过来把当事人起诉了。啊？他居然把自己当事人告了？知道他标的多少钱吗？多少钱？一块钱。行。哎呀，当时啊，这个案子真是在律师界传遍了。其实大家都知道，他标的一块钱的这个目的啊，只是表明他的一个态度。他又不缺钱，他要的是个里子。所以，陈硕这个人，没人能猜透。他到底会怎么出牌？这这傻大姐，把男人给骗成这样。不过问题不大，没事儿。我刚才看了一下，所有的手续呢都挺齐备的，法院不会轻易的做出这房产抵押贷款合同无效。嗯，哎呦，那就好。但是吧，这地方他们另一手。哪一手啊？基于现在所有这些证据呢？他可以去向公安机关报案，说他丈夫刘明是诈骗犯，人在国外抓不回来，啊，抓不回来就没法结案，结不了案，你们贷出去的钱呢，他就……哎，不，那不行啊，那有什么办法呀？我想想，哎呀，没什么大事儿，这不是对房子做保全了吗？房子在咱手里的话，债逃不了。哎呦，那可不一定，这现在的欠债人为了逃债，使什么招的都有。哎。罗英子，你怎么认识的他呀？嗨，我呀，阴差阳错的跟他打过几回交道。那前两次交手呢，我倒是也没输，所以他虽然不简单吧，我倒是也没觉得他多了不起。那也要提高警惕。我刚才给你说的那事儿，你抓紧想想，不然，恐怕连机会都没了。方律师，工商登记那边，我不想再追了。为什么呀？你要承认你是公司的法人？我承认不承认呢？现在不都是我吗？那如果法人打不掉的话，这银行贷款更打不掉了。你想好了？我先不追了。不过有一个办法呢，可以保住这个房子。您说呢？起码是暂时保住吧。那现在你如果去公安部门告他诈骗，如果公安一旦立案，那银行诉你的案子就不得不延后。再见啊，英子！不要再来了啊！孩子，不要说话，说呀！在家吗？罗英子，开门，开门。罗英子，黄泉，快点。哎，我们是代表民商银行的。罗英子，喂，姐
。门口来了一大群人，说是什么银行的一直在砸门，说要逼咱腾房子。你赶紧报警，锁好门，我这就回来。秋华，你赶快告诉方律师。方律，有一帮人闯到罗英子家里去了，现在逼着她腾房子。啊！不用说，肯定是陈硕出的主意。你马上赶到罗英子家，我现在就和法院联系。好，好。喂，秋华。喂，英子，你在哪儿？我陪你一块儿去。好，我现在就下楼去找你。是刚才跟法院联系过了，和法院没关系，法院只是冻结了你的房产，应该是银行自己找人干的。你耍混蛋呢，真的。方律师说，民商银行是一家民资小银行，当初刘明在这家银行做贷款肯定也是有选择的。为了要回贷款，他们什么都能干得出来。我估计应该是那个陈硕律师给他们出的主意。他可真不是东西，都是同行，何必呀他？罗律师，你那边什么情况啊？你要是个律师，你就走正道行不行啊？非要使撒旦烂手段吗？哎，你让你账不坑了，你在跟我撒什么气啊？都已经走诉讼程序了，房子已经冻结了，你让银行那帮流氓去撒我家干什么呀？哎，哎呀，方律师已经赶去法院了，但是他嘱咐你一定要做好各种准备，他们来这一手肯定是有备而来。大不了就一条人命呗。嗯、我也不知道，反正他们就是一直砸门。砸开了吗？没给他们开。兰兰，姐，刚才吓死我了！来了好几个男的，一直砸门，警察一来他们就跑了。您是房主是吧？啊，对，我是警察同志，我是和民商银行有这个债务纠纷的，但是现在已经到了诉讼程序了，法院也冻结了我的房子，但是在这个案件审结之前，他们是没有权利这么做的。我们来的时候呢，他们说是过来协商的，你们之间有债务纠纷，还是好好协商比较好。这是我们的出庭记录，没问题的话，您在这签个字儿。嗯，好。欠银行的钱呢，还是早点还上比较好。现在他们已经走了，如果他们再来的话，你们可以继续报警，好吧？去吧，没法怎么样吧？嗯，反正……对对对，警察来了你们就走，警察走了你们再去，就这么跟他玩儿。哎，进，王经理。哎，那个先不说了啊，我这儿来就。哎，程律师，不是不是，你派人去逼刘英子挪房子是吧？这不是你出的主意吗？说什么必须得把房子掌握在自己的手里才稳固啊！我不是这意思，我说房子已经被保全的没长腿，跑不了啊！我管不了那么多了。哎呀，你不知道现在的人为了逃债，真的是什么招的都有，我不得不防。哎，我上次那个坏账，我们上级领导还要追究我的责任呢。哎，哎呀，陈律师，这事儿跟你没关系，就别管了。有关系，王经理，你看。他是律师，我也是律师，我们是同行。你这不把我陷入到不仁不义的境地了吗？怎么就不仁不义了？这扯得上关系吗？哎，你不会是看上人家，怕人家怪罪你吧？我怕个头啊！真是，不是王经理，咱换个方法行吗？一会儿你去找他们银行的负责人，跟他们商量商量。嗯，我去找方律师，跟他沟通一下，把这个情况跟他汇报一下。谢谢。谢谢嗯。兰兰，这个事儿一时半会儿也肯定解决不了。我们这两天都要忙，你要是害怕，你就先回家待几天，给自己放几天假。
一会儿我们俩还得再出去一趟，你就把门反锁好，他们不会破门的，知道吗？行，姐，那我先回屋了。嗯。姐，又来了！我赶紧打电话报警。别别别别报警了，没看出来吗？咱们报了警，他们就走。警察走了以后，他们又来了，我去处理。哎，有关枪！嘿，敲了半天家里有人啊！关枪！别动我们家门，出去说。哎，洛英子是吧？哎，您这个房子呀、啊，现在归我们银行了，我们是过来给您搬家的。案子还没判呢，怎么就归你们银行了？我是罗英子的代理人，你们谁是负责人啊？我我，你们是代表民商银行来的？银行王经理派我来的。啊，这个是我们从法院拿的查封裁定书。哎，这房子啊，已经被查封了，你们赶紧把这房子腾出来，要是交给我们保管不好，帮你搬呀。这个房子只是被查封了。现在法院的判决结果还没出来，你们无权要求腾房，明白吗？法律上的事儿我不懂，我只是执行命令。你们先回去，让你们银行的负责人来，好吗？王经理的命令就是帮你们腾房子。呃，罗英子女士，要不您把这门打开，让我们帮您搬一搬？开不了，你不是有裁定书吗？自己破门进去。哎，你这人怎么这样啊？哎听我说，我现在就去你们银行去找你们的负责人，好吧？等我回来之前，你们谁要敢动一下，你们就是要负法律责任的。赶紧回去，把门反锁上，等我回来。嗯，起开。大家等，等，等着。我知道了，好的好的，方律师，我现在正在往银行赶。好，那先这样啊，哎，再见。嗯、师傅，麻烦您再快点开吧，谢谢。好嘞，好嘞。小王是吧？哎，咱们见过。王经理呢？我我不知道。你最好告诉我，你们的人涉嫌非法侵入住宅罪了。他陪客人吃饭了。你去给他打个电话，让他马上回来。我就在这儿等他，快去。快去吧。哦。但是王经理，我首先跟你保证啊，这罗英子呢，一定不会逃债。再有就是你们银行这，接个电话啊。喂，小王，啊，你就说我不在就好了啊，就这样，哎啊。稍等啊，对方律师来了，说我们涉嫌犯罪，没事吧？吓唬你们的，但你这么做确实是不太合适，撤回来就得了嘛。啊，行，我知道了啊，一会儿马上过去。陈律师，这人肯定是不能撤。哎，您是我们银行请的律师，您得站在我们这边啊，一年拿着好几十万呢。哎，现在对方的律师来了，你赶快过去，给我应付一下。我要吃饭。哎呦，你就算帮帮兄弟我，走走走走走，先应付一下。行行行，就去去去。王经理。一会儿就看你了，王经理。陈律师还在呢。啊，韩之通的徒弟是吧？对，我叫秋华。啊，老韩最近效益不好啊，连把伞都不给你配上。陈律师，你们这事儿做的不对啊！那房子已经被你们查封了，法院的判决结果到现在还没有下来，你们没有经过执行程序，怎么能随便往外赶人呢？没赶人，这不就是去看看吗？告知债务人积极的配合清偿。这民商银行呢是家小银行，经不起太大的损失。咱们换位思考一下，很容易就明白这事儿了。陈律师，都是同行，你有必要下手这么狠吗？哎，你刚说到理儿上了，都是同行，你就应该更明白。我是民商银行的律师，我得保证我当事人最大的利益吧。
，方力宏律师已经把这个情况向法院汇报了，你们这么做肯定是违法的。是，法，放心，我们呢只要那屋子的钥匙，这官司不是还没开打呢吗？只要我们不卖那房子，这法院应该管不着我们吧？这律师，是这意思吗？都是律师，何必相见太急啊？识人之路，忠人之事。散了。哎，外边雨大，别难为自己。还钱！开门！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！喂，杨子，我回来了，你开一下门。还钱！还钱！来来，你去拿一下毛巾。我去了，不起作用，是陈硕给他们出的主意。你们报案了吗？报了，兰兰报的。给你倒杯热水。谢谢谢谢。那就像我刚才说的似的，警察一来，他们就走了；警察走了，他们又来了，没辙。刚才在回来的路上，方律师来了个电话，他现在人在法院，他把这个情况也向法院汇报了。法院说他们也没有合适的途径干预。谢谢。然后他又跟银行联系，银行的行长和那个王经理手机一直关机。看来他们是串通好了要折腾你啊！开门，团结！开门，团结！开门，团结！团结！团结！团结！团结！开门，团结！开门，团结！行吧，那我就办了。我觉得现在还没到山穷水尽的地步。如果你就不办，他们也没办法。可是如果我不办，我接下来的生活就会每天在这样的环境里面。我不想和流氓打交道。我来吧，我来吧。好，兰兰，你先上车啊。都搬完了吧？都搬空了吧？恭喜你啊，成功把我驱离了。上去贴封条去吧。不好意思，我们也是奉命行事。走。你这些东西打算往哪儿搬啊？我在这附近订了一块街脚店，住几天吧。到时候再想想租房子的事儿。英子，抱歉啊，你那么信任我，让我当你的律师，我也没保护好你，我把你弄得这么狼狈。你瞎道什么歉啊？
他都跑了好几个月了，我早就做好心理建设了。我就觉得事情还没到最坏的时候呢。不是，车也塞满了，你怎么回去啊？你就甭管我了，你赶紧走吧。我前面有地铁，我坐地铁就行。你路上开车慢点啊。谢谢啊，我走了。我送你，不用不用，我送你上车。没事，没事，没事，我有伞。啊，那我走了。哦，你慢点开啊。你也注意安全啊。好嘞，好嘞。身边不知有别。怎么这么拗呢？各位骑主，你不知道啊？这么大雨，你淋病了，我罪过大了。哎，我跟你说话呢，快走吧！你要不跟我走的话，不上车，我这一直这么开着。住不了啊！你要不然就回老家待几天，反正我这也没什么事儿。不，我不回去。挺好的嘛，有床，能洗澡，这还有俩猫天天看着咱们。洗澡什么？去逼龙英子腾房子这事儿呢，主意不是我出的。银行有银行的难处，他们也害怕呀。这么多钱贷出去要不回来，没人担得起这责任。不过也没事儿，反正我明天就再跑趟银行呗，我做做他们工作，看看有什么办法能让这龙英子再尽快搬回来，行吗？你还是自己告诉他吧。你们把事情做得这么绝，他已经搬不回去了。风吹过的方向，吹着阳光和土壤，自由生长。
有事啊？没，没事。我想想您了。我还有课呢。梅先生，您把您宿舍钥匙给我吧。太累了。记忆里许多事情又过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语，永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我依然独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫会爱我，再计算。计算。